நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் மக்களவை தேர்தல் மக்களவை தேர்தல்னு ஒரு வழியாக மே பத்தொம்பதாம் தேதியோட தேர்தல் முடிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன டாக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க யார் பிரதமராக போகிறாங்க இது தாங்க எங்கே போனாலும் மவுத் டாக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் கடந்த மே பத்தொன்பதாம் தேதி இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிஞ்ச உடனேயே தேர்தலுக்கு பிந்தைய வாக்குப்பதிவு சம்பந்தமான கருத்து கணிப்பை வந்து வெளியிட்டாங்க அந்த கருத்து கணிப்பில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பிஜேபி தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான கருத்து கணிப்பு தான் அது என்னடா அது இப்படி சொல்கிற நம்ம ஊரில் நம்ம வந்து பிஜேபி எதிர்த்துட்டு நின்றுட்டு இருந்தோம் யாருங்க வச்சு நமக்கு வேணாம்ல நினைச்சோம் அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் நினைக்கலாம் ஆனா அவங்களுடைய அந்த எக்ஸிட் போல்ஸ் அந்த கருத்து கணிப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் என்னெல்லாம் தவறு நடந்திருக்கு யாரெல்லாம் கருத்து கணிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அந்த எந்த மாதிரி கருத்து கணிப்பு பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலே உள்ள இறங்கி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் எந்தெந்த தொகுதிகளில் யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு பார்த்தோன்னா யாருக்கு வந்து பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மே பத்தொன்பதாம் தேதி இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிஞ்ச உடனேயே தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு எக்ஸிட் போல்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது ரிலீஸ் ஆன உடனே ஒரு சில கட்சியை சேர்ந்தவங்க வந்து ஸ்வீட்டு வெடி இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா நாளைக்கு வந்து வெடிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஆனால் உண்மையிலே அதை வாங்கி வச்சுருக்க கட்சிக்காரங்களுக்கு தான் அது யூஸ் ஆக போதா இல்லை அவங்க அப்படியே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிரமுகர்கள் ஆப்போசிட் கட்சியிலையும் இருப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா அதுக்காக காசு போட்டு வாங்கினது வேஸ்ட் ஆக முடியாது அவங்களுக்கே பாதி ரேட்லேயோ இல்லை பிளாக்லேயோ திரும்ப கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு போறாங்களா எதிர்கட்சிக்கு யூஸ் ஆக போதா என்னதான் முடிவு உண்மையிலே வந்த எக்ஸிட் போல் ரிசல்ட் என்ன ஆனால் இருக்கக்கூடிய உண்மை நிலவரம் என்ன இப்போ நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் எக்ஸிட் போல்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் அதாவது நிறைய டீம்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கருத்து கணிப்பை நடத்தி ஆய்வுகளை வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் ஏகப்பட்ட டீமில் சி ஓட்டர் அப்படின்ற ஒரு டீம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஜேபி இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தொகுதிகளில் இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு தொகுதிகளில் வந்து ஜெயிப்பாங்க காங்கிரஸ் நூற்றி இருபத்தெட்டு தொகுதிகளில் தான் ஜெயிப்பாங்க மற்ற கட்சிகள் அதாவது இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎம்கே ஏடிஎம்கே இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒவ்வொரு கட்சிகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கட்சிகள் வந்து நூற்றி வரைக்கும் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே தமிழகத்தில் தான் ரெண்டு பேரும் கூட்டணியாக இருக்காங்களா பையன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஆமாம் அது வந்து தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸும் டிஎம்கேவும் வந்து கூட்டணியில் தான் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து தான் இந்த கருத்து கணிப்பு வந்திருக்கு டைம்ஸ் நோவோட கருத்து கணிப்பின்படி பிஜேபி முன்னூற்றி ஆறு இடங்கள்லையும் காங்கிரஸ் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள்லையும் மற்ற கட்சிகள் வந்து நூற்றி நான்கு இடங்கள்லையும் வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நியூஸ் எயிட்டீன் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா நியூஸ் சேனலு அந்த சேனலுடைய கருத்து கணிப்பின்படி முன்னூற்றி ஐந்து இடங்களில் பிஜேபியும் நூற்றி இருபத்தெட்டு இடங்களில் காங்கிரஸும் மற்ற கட்சிகள் வந்து எண்பத்தி ஏழு இடங்கள்லையும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நியூஸ் நேஷனுடைய கருத்து கணிப்பின்படி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு இடங்களில் பிஜேபி பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி பதினெட்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தாறு இடங்களில் காங்கிரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு சொல்லிருக்காங்க <laughs> வாய்ப்பிற்கு <laughs> <laughs> போயிரும் <laughs> என்னடா அது உண்மைதானா அது அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ இந்தியா முழுவதுமே இந்த ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு அலை வீசுச்சு அலை வீசுச்சுன்னு எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்களே அப்போ அந்த அலையெல்லாம் வீசலையா பொய்யா அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க சொல்லியிருக்க கருத்து கணிப்பு தனித்தனியாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பிஜேபி இவ்வளோ இடங்களில் ஜெயிக்கும் காங்கிரஸ் இவ்வளோ இடங்களில் ஜெயிக்கும் மற்ற கட்சிகள் இங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஆனால் உண்மையிலே ஒரு நிலவரம் எப்படி இருக்கும் இந்த கட்சி வந்து இவ்வளோ இடத்துல வந்துட்டாங்க இன்னொரு கட்சி வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டாங்கன்றதுக்கு பிறகு ஏன்னா ரெண்டு கட்சியுமே ரொம்ப மேஜராக இருக்க மாட்டாங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு சீட்
தொண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கும் அதிகமாக எந்த கட்சிகள் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் இல்லையா இப்போ காங்கிரஸ் கிட்ட கொஞ்சம் பிஜேபியோட கம்மியான சீட்ஸே இருந்தாலும் இந்த மற்ற கட்சிகள் மற்ற கட்சிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடியவங்கலாம் அவங்க எல்லாரும் காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணால் பிஜேபியோட காங்கிரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குங்க இன்னும் ஒரு உண்மையை சொல்ல போனால் ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களையும் ஒரு முக்கியமான ஐந்து மாநிலங்களில் தான் அதிக அளவு தொகுதிகள் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்பது தொகுதிகள் மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தெட்டு தொகுதிகள் வெஸ்ட் பெங்காலில் நாற்பத்தி இரண்டு தொகுதிகள் பீகாரில் நாற்பது தொகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் நாற்பது தொகுதிகள் அதாவது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்த்து இந்த ஐந்து மாநிலங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குன்னே சொல்லலாம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்த்து நாற்பது தொகுதிகள் இதில் ஒரே ஒரு தொகுதி வேலூர் தொகுதியில் மட்டும் தேர்தல் நடக்கலை அங்கே பணம் பட்டுவாடா அப்படி இப்படின்னு பிரச்சனை நடந்து தேர்தல் ஆணையம் அங்கே பொறுமையாக ஒரு தேர்தல் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க இனிமேல் தான் அந்த டேட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்க மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகளில் யார் வருவாங்க இந்த ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அலை அதை பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த அலை வந்து தமிழகத்தில் ரொம்பவே நிறையா வீசிச்சுனே சொல்லலாம் ஏன்னா நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா பிஜேபி இங்கே கூட்டணி வச்சுருந்தது ஆளுங்கட்சி கூட ஏடிஎம்கே கூட இங்கே இருக்க ஆளுங்கட்சி கூடையும் மக்கள் அதிருப்தியோடு இருந்தாங்க மத்திய இருக்க ஆளுங்கட்சி கூடையும் மக்கள் அதிருப்தியில் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு இங்கே வாக்குப்பதிவு ரொம்பவே கம்மியாக தான் கிடைச்சிருக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கு அதனால இங்கே வந்து டிஎம்கே காங்கிரஸ் கூட்டணி முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு இடங்கள்லையும் ஏடிஎம்கே பிஜேபி கூட்டணி ஐந்துலேருந்து ஆறு இடங்களுக்குள்ள தான் வருவாங்க அப்படின்றது கருத்து கணிப்பாக இருக்கு தமிழகத்துடைய நாற்பது தொகுதிகளுடைய நிலவரத்தை பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் சவுத் இந்தியாவை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டோம்னு வைங்களேன் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா இன்னும் நாலு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இதில் தமிழகத்தில் வந்து பிஜேபியோட கை ரொம்பவே டவுனாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கர்நாடகாவில் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க பிஜேபி கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு சீட்ஸில் இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சீட்ஸ் வரைக்கும் பிஜேபி கூட்டணிக்கு தான் கண்டிப்பாக வெற்றி வாய்ப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய மூணுலேருந்து ஐந்து சீட்ஸ் தான் வந்து காங்கிரஸ் சம்பந்தமான கூட்டணிக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க பிஜேபியோ அல்லது காங்கிரஸோ அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாலும் ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யாருக்குமே இடமே இல்லை நீங்களாம் யாருமே எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்கள் ஊர் கட்சி தான் எங்களுக்கு தேவைன்னு மக்கள் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடிய பதினேழு தொகுதிகளில் தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சி கேசிஆர் அவர்களுடைய கட்சி வந்து பதினாலு தொகுதிகளில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஜேபி காங்கிரஸ்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்தாலே பெரிய விஷயம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏஐஎம்ஐஎம் அப்படின்ற கட்சி வந்து ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்ற கருத்து கணிப்பு நிலவுது இதை தாண்டி அப்படியே ஆந்திரா பக்கம் போனோம்னா ஆந்திராவில் மொத்தம் இருபத்தஞ்சி தொகுதிகள் இருக்குது இந்த இருபத்தஞ்சி தொகுதிகளில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பதினோரு இடத்துல வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி வந்து பதினான்கு இடங்களில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஜேபி காங்கிரஸ்க்குலாம் அங்கே இடமே இல்லை அப்படின்றது தான் நிலவரமாக இருக்குது இப்போ ஒட்டுமொத்தம் சவுத் இந்தியா மட்டும் கால்குலேட் பண்ணணும்னா மொத்தம் நூற்றி முப்பது இடங்கள் இருக்கு இந்த நூற்றி முப்பது இடங்களில் கேரளாலையும் தமிழகத்துலேயும் பிஜேபி கை வந்து ரொம்பவே டவுனாக இருக்குது காங்கிரஸ் கை ஓங்கி இருக்குது கர்நாடகாவில் மட்டும்தான் பிஜேபி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்றது தெளிவாக பார்த்துட்டோம் இந்த ஆந்திரா தெலுங்கானா இங்கே ஜெயிச்சவங்கலாம் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா கொஞ்சம் விசாரித்து பார்த்ததில்ல காங்கிரஸுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற நியூஸ் கிடச்சதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சவுத் இந்தியாவை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணோம்னா எழுபதுலேருந்து நூறு இடங்கள் வரைக்கும் காங்கிரஸுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கணும் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபதுலேருந்து நாற்பத்தி ஐந்து இடங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சவுத் இந்தியாவிலேருந்து மூவ் பண்ணி அப்படியே நார்த் சைடு போனோம்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்கிறதுலே அதிக அளவு தொகுதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் எண்பது தொகுதிகள் இருக்குங்க இந்த உத்தரப்பிரதேசத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த தேர்தல் சம்பந்தமாகவே நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது மாடு சம்பந்தமாக ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவில் கூட பார்த்துருந்தோம் இங்கே யார் ஜெயித்தாலும் யார் தோத்தாலும் இந்த மாடுகள் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி பிரக்யா சிங் அப்படின்ற ஒரு வே
வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸுக்கு அங்கே வேல்யூவே இல்லை அங்கே வெறும் ரெண்டு இடம் வந்தாலே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கப்பட்டிருக்கு இதை தாண்டி அங்கே யார் தான் இப்போ மேஜராக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் பார்ட்டி டிஎம்சி அந்த கட்சி தான் வந்து இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பது இடங்கள் வரைக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக பீகார் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் நாற்பது தொகுதிகள் இருக்குங்க பொதுவாகவே பீகாரை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபியோட கை தான் ஓங்கி இருக்கும் அங்கே இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி வந்து முப்பதுக்கு மேற்பட்ட சீட்ஸ் வந்து ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு காங்கிரஸ்க்கு வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு சீட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக மகாராஷ்டிரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு தொகுதிகள் இருக்குங்க இந்துத்துவ கொள்கைகள் சிவசேனா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு நிறைய அரசியல் அங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸும் அங்கே கொடுக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கு இந்த மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபியோட கோட்டைனே சொல்லலாம் பிஜேபியோட கை தான் ஓங்கி இருக்கு இங்கே பிஜேபி வந்து முப்பத்தஞ்சுலேருந்து முப்பத்தெட்டு இடங்கள் சாலிடாக வந்துருவாங்க அப்படின்றது தான் டாக்காக இருக்கு இதை தாண்டி காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து ஆறுலேருந்து பத்து இடங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததான் மத்திய பிரதேசம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது தொகுதிகள் இருக்கு இந்த இருபத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் பிஜேபி இருபத்தஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ஆறு சீட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த மத்திய பிரதேசம் பிஜேபியுடைய கோட்டையாக தான் பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இதை தாண்டி காங்கிரஸ் அப்படி இப்படின்னு ஜெயிச்சு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு இடத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக இந்தியாவினுடைய தலைநகரமான டெல்லியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் ஏழு தொகுதிகள் இருக்கு டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சி தான் இப்போ ரூலிங் பார்ட்டியாக இருக்காங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக இருக்காரு ஏற்கனவே மத்திய அரசு வந்து டெல்லி சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல நிறையவே தலையிடுறாங்க என்னைய சுதந்திரமாக ஒரு முதலமைச்சரை செயல்பட விட மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் அங்கே போயிட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கருத்து கணிப்பின்படி ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு எந்த ஒரு சீட்ஸுமே கிடைக்காது அப்படின்றது தான் நிலவரமாக இருக்கு பிஜேபிக்கு தான் அஞ்சுலேருந்து ஏழு இடங்களும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன்று அல்லது ரெண்டு இடங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் ஒரு பிஜேபியினுடைய கோட்டையாக பார்க்கப்படுற ஒரு மாநிலம் ராஜஸ்தான் மொத்தம் இருபத்தைந்து தொகுதிகள் இருக்கு இந்த இருபத்தஞ்சு தொகுதிகளில் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு தொகுதிகளுமே பிஜேபி கூட்டணி தான் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸ் ரொம்ப முயற்சி பண்ணாலும் ஒரே ஒரு இடத்துல வேணால் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்ற கட்சிகள் அங்கே ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை முழுக்க முழுக்க பிஜேபியுடைய ராஜ்யம் ராஜஸ்தான் அப்படின்றது குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய சொந்த மாநிலமான குஜராத் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் இருபத்தி ஆறு தொகுதிகள் இருக்குங்க இந்த இருபத்தி ஆறில் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு சீட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பிஜேபி தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணுலேருந்து நான்கு இடங்கள் வந்து காங்கிரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்ற கட்சிகள்லாம் அங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்படின்றதையும் உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக சவுத் இந்தியா தனியாக பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஜேபியுடைய கோட்டைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஐந்து ஆறு மாநிலங்களையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸிட் போல் ரிசல்ட்ஸ் உண்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குங்க என்ன பிரச்சனை அவங்க சொன்ன ரிசல்ட்ஸ் வந்து பிஜேபி மொத்தமாக இரநூறுவோ முந்நூறுவோ இவ்வளோ ஜெயிப்பாங்க காங்கிரஸ் வந்து வெறும் நூற்றி இருபது தான் ஜெயிப்பாங்க மற்ற கட்சிகள் வந்து இவ்வளோ ஜெயிப்பாங்கன்றது தான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வெவ்வேறு கட்சிகள் ஜெயிச்சிருந்தாலும் இங்கே யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக காங்கிரஸ் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபது இடங்கள் அவங்க போட்டியிட்ட இடங்களில் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றத உறுதியாக நம்பலாம் அப்போ என்னப்பா இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இடம் வேணும் இவங்க வெறும் நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது வச்சு எப்படி அப்போ பிஜேபி தானா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அங்கே தாங்க ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இவங்க ஜெயிச்சது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்தந்த லோக்கல் கட்சிங்கள்லாம் ஜெயிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை விசாரிச்சு பார்க்கும்போது அதிகமாக வந்து காங்கிரஸுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்காங்க அதனால் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய சப்போர்ட்ஸ் மட்டுமே நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எழுபது சீட்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ஒட்டு மொத்தமாக இரநூத்தி அறுபதுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு இடங்கள் காங்கிரஸ் தரப்பில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே பிஜேபிக்கு போனோன்னா பிஜேபி தனித்து ஜெயிக்கக்கூடிய இடங்கள் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி இருபது இடங்கள்னு இந்த கருத்து கணிப்பை வச்சு நிலவரத்தை வச்சு சொல்ல முடியுது இது
ஆப்போசிட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து தேர்தல் முடிவுகளில் வந்து வெளியிடுவாங்க அந்த மாதிரி அமைகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கும் இப்போது நம்மளுடைய கருத்து கணிப்பு உண்மையாகுதா பொய்யாகுதா யார் உண்மையிலேயே ஆட்சி அமைக்க போகிறாங்க யார் பிரதமராக போகிறாங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷம் யார் இருக்க போகிறாங்க இதில் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் என்னென்னா தேர்தல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து தயவு செஞ்சு யாரும் பிஜேபின்ற கட்சியை பார்த்து ஓட்டுப்படாதீங்க காங்கிரஸ்ன்ற கட்சியை பார்த்து ஓட்டுப்படாதீங்க ஏடிஎம்கே டிஎம்கேன்னு யாரையும் பார்க்காதீங்க அவங்கவுங்க தொகுதியில் யார் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க யார் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை பண்ணி கொடுப்பாங்களோ அந்த வேட்பாளருக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இங்கே மீண்டும் வந்து இந்த கருத்து கணிப்பு நிலவரம்லாம் பிஜேபியா காங்கிரஸா அப்படின்ற இரண்டே துருவங்களாக தான் மாறி நிற்கிது நம்மளோட சேனலில் கருத்து கணிப்பு வந்து காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி சொல்லிட்டோன்னு நம்ம சேனல் வந்து காங்கிரஸ் தரப்பில் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்த எக்ஸிட் போல் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் அவங்க எல்லாரும் பிஜேபி சம்பந்தமாக இருக்காங்க அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளுடைய நிலவரம் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை அலசி ஆராய்ச்சி தான் உங்களுக்கு வந்து சரியான தகவல்களை கொடுத்துருக்கோம் அதை தாண்டி யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி அவங்க நியாயமான முறையில் நடந்துக்கணும் நியாயமான முறையில் மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்ம ரூஸ்டர் நியூஸ் டீமோட மிகப்பெரிய கோரிக்கை அந்த கோரிக்கையை உங்கள் முன்னாடி வச்சுட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெ